Clarissa Masaya kutoka studio namba moja ni wakati mwingine mzuri mpendo mtazamaji ninapokaribisha katika uchambuzi jina langu ni Aziza Shim studio ni niko na Elvan Istanbuli na mada ambayo tutajadili leo ni kuhusu mvutano unaoendelea kwa siku mbili bungeni ambapo wabunge wanabishana kuhusu ushuru wa zao la korosho Istanbuli tumeona siku ya jana na jana na leo wabunge wameacha kujadili bajeti ya serikali Wa, na, na kuanza kuvutana sana kuhusu ushuru wa zao la korosho. Unaweza ukamweleza mtazamaji wetu wanachobishania ni nini hasa? E, kinachobishaniwa pale ni kuhusiana na wanaita export levy, yani ushuru wa zao la korosho pale e, zao hilo linapopelekwa nje ya nchi. E, wanachotaka hao wabunge wote waliozungumza e, kupinga suala hilo ni kwamba ushuru huu usiwepo na badala yake uendelee utaratibu wa zamani kwamba baadhi ya e, e, tuseme baadhi ya kilo e, zinachukuliwa pesa zile zinawekwa kwenye mfuko wa korosho ambao unasimamiwa na bodi ya korosho sasa mfuko huu ndio unahudumia wakulima wa korosho e, na wametoa mfano kabisa wazi kabisa kwamba e, kutokana na serikali kuwa na mpango huu wa export levy e, ina maana kwamba bodi ya korosho inashindwa sasa kupata pesa E, pesa ambazo zikuwa zinatakiwa zilipo kwenye mfuko huu ni shilingi bilioni miambili sasa kwa maana hiyo kwamba ikiwepo hii expert levy na maana hizi pesa zote zitakwenda serikali kuu kwa hiyo mfuko wa korosho utakuwa hauna fedha na huu mfuko wa korosho ulikuwa unatumiwa na, 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 na wakulima e, kwa ajili ya kuwawezesha pembejeo na tumewambua mpaka sasa hivi bungeni misha semwa kwamba mfuko wa sulfa sulfa ni dawa ya, ya unga unga ya korosho ambayo inatumika kupulizia korosho ili zistawi zaidi na ma, ma, maua yale yasianguke ya huu mfuko wakati unahudumiwa na mfuko wa mfuko wa korosho e, e, mfuko e, mfuko mmoja ulikuwa unauzwa shilingi 1030 lakini hivi leo tunavyozungumza baada hizi pesa bilioni miambili kutopelekwa kule e, ina maana kwamba e, hii sulfa sasa isitumike isipewe isipewe isi, isi, isi pembejeo zile na na, na, na mfuko wa korosho ule mfuko wa 1030 leo unauzwa 1070 na kulikuwa na dawa zile za kupulizia mikorosho ambapo zamani wakati uh, mfuko wa korosho uko uko hai unafanya kazi zake na una mapesa hayo uh, zile dawa moja tu kopo moja ilikuwa inauzwa shilingi 1015 lakini sasa hivi ni shilingi 551 kwa hiyo wabunge wote ambao wanakazana kwamba export levy isiwepo na badala yake hii pesa iende kwenye mfuko wa korosho wanasema kwamba e, hii export levy ni kwamba serikali ikichukua hizo pesa ndio hayo matatizo yameshaanza kujitokeza hata kabla haijawa implemented na sheria haijapitishwa haija kwa hiyo wanasema kwamba asilimia tano ya hiyo export levy inachukuliwa na serikali na asilimia tano ndio wapewe wapewe hao watu wa kawaida kitu ambacho wanaona kwamba ni, ni ni kitu kibaya badala yake ni kwamba 65 yule wataka wapewe mfuko wa korosho ambao ungesaidia kufanyia utafiti wa zao lenyewe na kuweka pembejeo kwa hiyo ndio maana kuta e, e, wata, e, wabunge wengi wanasema kwamba kutokana na mfuko huu kufanya vizuri ndio maana zao la korosho badala kulimwa sasa mikoa minne tayari walikuwa wameshalipanua lile zao na walishafikia mikoa saba lakini kwa ku, kuingiza export levy ina maana kwamba e, juhudi zile zote ambazo zilikuwa zinafanywa na mfuko huu zitaporomoka na zao la korosho litakufa ukitazama zao la korosho ni miongoni mwa mazao ambayo yamefanya vizuri sana katika bei sokoni katika msimu uliopita na, na ukiangalia jana na leo wabunge ambao wanashikia wana sana swala hili kidedea ni pamoja na nape na uye huu ni mbunge wa mtama ambao kule nako korosho na limwa kuna hawa gasia huu ni mbunge wa mtuwa na vijijini korosho na limwa kule kuna katani katani mbunge wa tandahiba korosho na limwa kule na vedasto ngombale ambaye ni mbunge wa kilo wa kaskazini unafikiri wa mbunge wa maeneo mengine kwa mfano maeneo ambapo pamba inalimwa sana au maeneo ambapo eh, labda, labda kahawa inalimwa sana nao wakio na, na umoja na, na nguvu kama ambao wa mbunyesha wa mbunge hawa wanaweza kutetea mazawa ambao ya nalimwa katika maeneo yao E, kwanza ni sema ile kwamba e, wanaotetea zao la korosho kwa sababu korosho sasa hivi ndio hilo zao ambalo linaonekana kwamba lina linaingiza pesa nyingi sana za kigeni hapa nchini mwaka jana tu ziliingiza dola dola milioni 514 zao la korosho kwa hiyo utakuta wabunge wengi kwa mfano zito kabwe kule kwao kwa ni mawese kule lakini amezungumza kuhusu kuhusu korosho na nasari ni mbunge wa huko Arusha kwenye jimbo la, la Arumeru kule 
amezungumza kuhusu korosho kwa kuona kwamba ni zao ni zao ambalo naingizia pesa nyingi taifa na wa, wakaamua sasa bila kujali itikadi zao za, za, za kisiasa yuko mbunge mbunge mwingine wa Kilwa kas, Kusini Kilwa Kaskazini anaitwa Bwege yule naye kazungumzia hili, hili zao, zao la korosho kwa sababu e, kweli kabisa ni kwamba huu mfuko wa korosho usipokuwa na pesa utashindwa kuhudumia wakulima wa, wa, wa korosho na kama nilivyosema awali kwamba huu mfuko wa korosho sio kwa ajili ya mikoa ya kusini ile minne tu inayolima korosho ni kwa ajili sasa hivi ya mikoa 17 kwa hiyo mikoa 17 ni mingi karibia inakaribia nusu ya mikoa ya Tanzania kwa hiyo ndio maana unakuta kila mbunge pale anachachamaa kwamba serikali i export levy iachane nayo ili hizi pesa ziachiwe zi kwenye mfuko wa korosho ili zao hili litukomboe nchi hii Sera ya Rais Dr. John Pombe Magufuli ni Tanzania ya viwanda na sote tunafahamu kwamba eh, malighafi kubwa za, za, za viwa, eh, amini viwanda vinategemea malighafi ambapo, ambapo malighafi nyingi zaidi zinazalishwa na wakulima. Sheria za namna hii ambazo zinaonyesha kuwakatisha tamaa wakulima mpaka wabunge wenyewe kwa wenyewe wanatona jasho. Unafikiri zina, zinaunga mkono sera ya Mheshimiwa Rais? Uh, kwa kusema kweli sera ya Mheshimiwa Rais ni nzuri lakini sasa utakuta eh, wanafanya makosa kama haya makosa kama haya kwa sababu mimi ninavyojua mikoa ya kusini nimeshatembea sana e, e, pwani kuna kiwanda cha korosho ambao kilikufa sasa huu mfuko wa korosho ulikuwa na inawajibika kufufua kile kiwanda lindi kuna kiwanda cha korosho ambacho kilikufa mfuko huu wa korosho ulikuwa inawajibika kufufua kile kiwanda mtwara masasi kulikuwa na kiwanda cha korosho nacho kilisha kufa lakini mfuko wa korosho ulitaka ufufue ufufue kile kiwanda kwa unakuta viwanda viko vingi vya korosho ili badala kupeleka korosho rafi tupeleke korosho iliyo banguliwa ili na thamani na kuwa kubwa zaidi na badala kuingiza hizi billion dola milioni 514 na tungepeleka korosho zilizo banguliwa ingekuwa zaidi ya hizi kwa hiyo kinachofanyika hapa ni kwamba eh, eh, wabunge wabunge wakazanie wakazanie ili huu mfuko upate pesa hivi viwanda vifufuliwe na pembejeo pembejeo za korosho ziwe chini kama ambavyo ilikuwa awali kabla kabla ya huu kwa ruzano kuingia e, tunataka salfa iwe iwe bei ile ile 30 na zile dawa za, za mikorosho iwe 15 ndio ili, ili zao la korosho litakapopiga hatua na kuendelea la sivyo kama walivyosema wabunge na mimi nasisitiza kwamba korosho tunaua na bila shaka serikali yetu ni sikivu na itasikia kilio cha, cha wabunge ambao wana wawakilisha wananchi wao. Mpaka hapo mpendo mtazamaji tumefika mwisho cha mbuzi. Kumbuka nilikuwa na Elvan Istanbuli mchambuzi wetu. Jina langu naitwa Zize Shim na kurejesha studio namba moja kwake Felisa Masaye kuweza kuhitimisha global habari. Mpaka wakati mwingine kwa heri.